welcome to manavidya alladi publication app this is dr alladi injaya present manaku ee roju economic survey nu arthika shaakha mantri garu lok sabha lo pravesha peddam jarigindi idi 2021 22 arthika samacharaniki sambandhinchindi ante current year ki sambandhinchina samacharamu మరి నెక్స్ట్ డే రోజు అంటే రేపు ఫిబ్రవరి ఫస్ట్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ సెకండ్న బడ్జెట్ని కూడా ప్రవేశపెట్టడం జరుగుతుంది ఇక్కడ ఆర్థిక సర్వేకి బడ్జెట్కి మధ్య గల వ్యత్యాసం ఏమిటి అంటే ప్రస్తుత సంవత్సరంలో దేశము సాధించిన ప్రగతిని సూచించేదే ఆర్థిక సర్వే రాబోయే సంవత్సరానికి వివిధ రంగాల మధ్య ప్రభుత్వం చేసే కేటాయింపులే బడ్జెట్గా చెప్పడం జరుగుతుంది అంటే ఒరిజినల్గా రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు ఆర్థిక సంవత్సరం అంటే ఏప్రిల్ ఫస్ట్ టు మార్చి థర్టీ ఫస్ట్ కాలానికి భారత ప్రభుత్వం సాధించిన ప్రగతిని సూచించేదే ఈ ఆర్థిక సర్వే గతంలో ఈ ఆర్థిక సర్వే రెండు వ్యాల్యూములుగా రిలీజ్ చేయడం జరిగింది లాస్ట్ ఇయర్ అయితే ఈ సంవత్సరం ఒకటే వ్యాల్యూంలో ఒకటే వ్యాల్యూంలో గతంలో రెండు వ్యాల్యూమ్స్ అయితే ఇప్పుడు ఒకటే వ్యాల్యూంలో ఈ యొక్క సర్వేను పొందుపరిచారు ఇందులో రఫ్గా మనకు ఒక టెన్ చాప్టర్స్ను ఇవ్వడం జరిగింది ప్రతి చాప్టర్లో దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థకు సంబంధించిన అంశాలను పొందుపరచడం జరుగుతుంది అంటే ఏ రకమైన ప్రగతి సాధించారు అది వ్యవసాయ రంగంలోను పారిశ్రామిక రంగంలోను సేవా రంగంలోను అదేవిధంగా బ్యాంకింగ్ రంగానికి సంబంధించి ఫినాన్షియల్ ఇంటర్మీడియట్లోను ఇలా ప్రతి చాప్టర్ సంబంధించిన అంశాన్ని మనము కులంకుశంగా ఒకసారి విశ్లేషణ చేసుకుందాం ఈ విశ్లేషణకు ముందుగా ఒక చిన్న మనవి ఏంటి అంటే మన విద్య అల్లాడి పబ్లికేషన్ యాప్ మీరందరూ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి అందరూ రెగ్యులర్గా మనం ఒక టెస్ట్ సిరీస్ కండక్ట్ చేయబోతున్నాము అది అట్ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్గా అంటే అభ్యర్థుల వారి యొక్క నాలెడ్జ్ని అసెస్మెంట్ చేసుకోవడం కోసం ఉపయోగపడే విధంగా టెస్ట్ సిరీస్ కండక్ట్ చేయబోతున్నాము అదేవిధంగా వివిధ కోర్సెస్ కూడా మీకు మన యాప్లో అందుబాటులో ఉంటున్నాయి అలాంటి వాటిని కూడా మీరు వాచ్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది నెక్స్ట్ మనం టాపిక్లోకి వెళ్దాం ఈ యొక్క ఇకానమిక్ సర్వేలో కంటెంట్ చూసినట్లయితే ఫస్ట్ మనకి ఫస్ట్ లెసన్ వచ్చేసరికి స్టేట్ ఆఫ్ ది ఇకానమీ అని పెట్టారు అంటే భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ యొక్క స్థితి ఏ విధంగా ఉంది అనేది ఇందులో పొందుపరచ జరిగింది ఈ యొక్క టాపిక్లో మనకు ప్రధానంగా రంగాల వారీగా రంగాల వారీగా విశ్లేషణ ఉంటుంది ఇక్కడ రంగాల వారీగా విశ్లేషణ అంటే ఏమిటి అంటే ప్రధానంగా ఏం లేదండి ఏ దేశంలోనైనా మూడు రంగాలు ఉంటాయి వ్యవసాయ రంగము పారిశ్రామిక రంగము సేవా రంగం ఉంటుంది ఆ రంగాలకు సంబంధించిన విశ్లేషణ అనేది ఇందులో ప్రధానంగా పొందుపరచడం జరుగుతుంది ఇందులో మ్యాక్రో ఇకానమిక్ అనాలిసిస్ అంటారు అంటే ఆ స్థూల విశ్లేషణ అనేవి ఈ యొక్క చాప్టర్లో పొందుపడం జరిగింది దీనిలో స్పెషల్గా ఈసారి సప్లై సైడ్ రీఫార్మ్స్ ఏ విధంగా తీసుకొచ్చారు మ్యాక్రో ఇకానమిక్ స్టెబిలిటీ ఏ విధంగా ఉంది వ్యాక్సినేషన్ ఏ విధంగా ఉంది గ్రోత్ యొక్క అవుట్లుక్ ఎలా ఉంది ఈ విధంగా డిమాండ్ సైడ్ సప్లై సైడ్ తో కూడిన వివిధ అంశాలను పొందుపడం జరిగింది ఈ మనం డీటెయిల్ గా మళ్ళీ డిస్కస్ చేద్దాము సెకండ్ నెక్స్ట్ చూద్దామండి ఇక్కడ మనం చూడడం మొత్తం ఎంటైర్ ఎకానమీ తీసుకుంటే ఈ ఎంటైర్ ఎకానమీలో ఆ మూడు రంగాలు ఉంటాయి మూడు త్రీ సెక్టార్స్ ఉంటాయి త్రీ సెక్టార్స్ మనకు అందరు తెలిసిందే అగ్రికల్చర్ సెక్టర్ అండ్ ఇండస్ట్రియల్ సెక్టర్ అండ్ సర్వీస్ సెక్టార్ అనే మూడు సెక్టార్స్ ఉంటాయి ఇది ఒక ఓవర్ వ్యూ అనమాట నేను మళ్ళీ మీకు లెసన్ వైజ్ ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను లెసన్ ప్రతి లెసన్ టెన్ లెసన్స్కి టెన్ వీడియోస్ చేస్తాను ఇందులో ఫస్ట్ ఏంటి అంటే మనకు ఓవరాల్ వ్యూ ఆఫ్ ది ఇండియన్ ఇకానమిక్ సర్వే అనేది మనం తెలుసుకున్నప్పుడు మనకు ఆటోమేటిక్గా మంచి నాలెడ్జ్ వస్తుందండి ఇక్కడ మీరు గ్రూప్ వన్ రాసే అభ్యర్థులకు ఈ ఎకనామిక్ సర్వే వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అంటే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రైట్ ఇన్ ఏ రైట్ వే if you want to present in a right way with evidence of the statistical report then you need these statistical reports without these reports you can't present as better as you wish kabatti idi aadharanga manu tisukundam ye desham aina tisukunna moodu ranga antave agriculture industrial sector service sector ee agriculture sector agriculture and allied sectors okati ante rendavadi industrial sector untundi and adhe vidhanga manaku service sector anedi untundi సర్వీస్ సెక్టార్ ఇక్కడ మరి అగ్రి ఇండస్ట్రియల్ సెక్టర్లో మనకు మైనింగ్ అండ్ క్వారీయింగ్ వస్తుంది మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఎలక్ట్రిసిటీ గ్యాస్ వాటర్ సప్లై అండ్ అదర్ యూటిలిటీ సర్వీసెస్ అండ్ కన్స్ట్రక్షన్ మొత్తం కూడా ఇందులో మనకు కనిపిస్తూ ఉంటాయి అంటే ఒక విధంగా ఏంటి అంటే ఈ ఈ అన్నింటి యొక్క మొత్తమే ఈ నాలుగింటి యొక్క మొత్తమే ఈ ట్వంటీ సిక్స్ పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంటేజ్ అదేవిధంగా ఈ అన్నింటి యొక్క మొత్తమే మనకు 
ఈ యొక్క సర్వీస్ సెక్టార్ వాట ఇదేమో వ్యవసాయము వ్యవసాయ అనుబంధ రంగాల వాట ఈ మూడు కలిపితే మనకు వంద శాతం కనిపిస్తారు ఈ మూడు కలిపితే మనకి ఎంత అండి వంద శాతం రావాలి అంటే దేశానికి వచ్చే ఆదాయము వంద రూపాయలు అనుకుంటే రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవైలో అది ఫస్ట్ రివైజ్డ్ ఎస్టిమేషన్స్ పిఈ అంటే ప్రొవిజనల్ ఎస్టిమేట్స్ ఏఈ అంటే అడ్వాన్స్డ్ ఎస్టిమేషన్స్ అండి ఇందులో పంతొమ్మిది ఇరవై 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 ఒకటి ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు ఇగో ఇది కరెంట్ డేటాగా మనం పరిగణిస్తుంటాం ఇగో ఇది ఇది ఇచ్చారు అయితే ఇక్కడ వ్యవసాయ అనుబంధ రంగాలు అండి వ్యవసాయము అనుబంధ రంగాలు వ్యవసాయంలో మళ్ళీ మనకు ఏముంటాయి అనుబంధ రంగాలు అంటే వ్యవసాయము వ్యవసాయ పంటలు ఒకటి రెండు పశు సంపద మూడు మత్స్య సంపద నాలుగు ఫారెస్ట్రీ అండ్ లాగింగ్ అంటారు అడవులు అంటారు అంటే ఈ విధంగా అని మనకేమో అడవులు ఫారెస్ట్రీ అండ్ లాగింగ్ వస్తుంది ఆక్వాకల్చర్ ఫిషరీస్ వస్తుంది లైవ్ స్టాక్ వస్తుంది పశు సంపద అగ్రికల్చర్ అండ్ క్రాప్స్ వస్తాయి ఈ నాలుగు కలిపితేనే అగ్రికల్చర్ అండ్ అలైట్ సెక్టార్ ఈ ఈ నాలుగు రంగాలకు సంబంధించిన మొత్తం వాట ఎయిటీన్ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంట్ అంటే పద్దెనిమిది రూపాయలు నెల పైసలు వాట ఆదాయం వస్తుందంట అది టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్లో ట్వంటీ పాయింట్ టూ పర్సెంటేజ్కి పెరిగింది అది ప్రజెంట్ ఇయర్ ఎయిటీన్ పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంటేజ్కు తగ్గినది ఇగో ఇది అగ్రికల్చర్ అండ్ అలైట్ సెక్టార్లో యొక్క వాట ఎయిటీన్ పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ మనం మెజర్ చేస్తుంటే ఇలా 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 వస్తుంది దిస్ ఈజ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇందులో వాటాలు ఆటలు వస్తే ఎలా ఉంది అంటే అగ్ సెవీ సెక్టార్ యొక్క వాటా హైయెస్ట్ ఉంది సెవీ సెక్టార్ ఈజ్ హైయెస్ట్ సెకండ్ ఇండస్ట్రియల్ సెక్టార్ సెకండ్ అగ్రికల్చర్ సెక్టార్ ఇగో ఇలా ఇలా అండి ఎవరి వాట ఎక్కువ ఉంది సెవీ సెక్టార్ యొక్క వాటా ఎక్కువ ఉంది సెకండ్ ప్లేస్లో ఇండస్ట్రీ ఉంది థర్డ్ ప్లేస్లో అగ్రికల్చర్ ఉంది అంటే భారతదేశ జీవీఏలో గ్రాస్ వాల్యూ యాడెడ్లో వాటాలు వర్ష క్రమంలో పేర్చిన అంటే సేవా రంగము పారిశ్రామిక రంగము మరియు వ్యవసాయ రంగము మళ్ళీ ఏ రంగం యొక్క వాటా గత సంవత్సరంతో పోలిస్తే పెరిగిందంటే ఓన్లీ ఓన్లీ చూడండి సేవా పారిశ్రామిక రంగం యొక్క వాటా పెరిగింది వ్యవసాయ రంగం యొక్క వాటా తగ్గింది సేవా రంగం యొక్క వాటా కూడా తగ్గింది అని ఇక్కడ గుర్తుంచుకోవాలి మళ్ళీ ఈ యొక్క పారిశ్రామిక రంగంలో కూడా మైనింగ్ అండ్ క్వారీ చూడండి ఏమైంది గత సంవత్సరంతో పోలిస్తే పెరిగింది ఎలక్ట్రిసిటీ గ్యాస్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ వాటా పెరిగింది ఎలక్ట్రిసిటీ గ్యాస్ వాటర్ సప్లై అదర్ యూటిలిటీ సర్వీసెస్ యొక్క వాటా తగ్గింది గతంలో ట్వం టూ పాయింట్ సెవెన్ ఉంటే ఈ సంవత్సరం టూ పాయింట్ ఫైవ్కి వచ్చింది కన్స్ట్రక్షన్ వాటా సెవెన్ పాయింట్ టూ ఉంటే ఎయిట్ పర్సెంటేజ్కి పెరిగింది ఇండివిజువల్ ఇలా చూసినప్పుడు ఈ వాటాలు ఈ విధంగా కనిపిస్తున్నాయి అదేవిధంగా హోటే ట్రేడ్ హోటల్స్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ సర్వీసెస్ రిలేటెడ్ టు బ్రాడ్కాస్టింగ్ కూడా గత సంవత్సరంతో పోలిస్తే పెరిగింది ఫినాన్షియల్ రియల్ ఎస్టేట్ ప్రొఫెషనల్ సర్వీసెస్ యొక్క వాట లాస్ట్ ఇయర్తో పోలిస్తే తగ్గింది ట్వంటీ టూ పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ ఉంటే ట్వంటీ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ తగ్గింది పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ డిఫెన్స్ అండ్ అదర్ సర్వీస్ వాట గతంతో పోలిస్తే తగ్గింది ఇగో ఇది అండి అంటే జీవీఏకు నామినల్ జీవీఏ నామమాత్రపు జీవీఏలో వాటాలు తీసుకున్నప్పుడు ప్రధానంగా ఈ మూడే వ్యవసాయ రంగము పారిశ్రామిక రంగము సేవా రంగము ప్రజెంట్ వ్యవసాయ రంగం యొక్క వాట్ అని చెప్పాను ఎయిటీన్ పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంటేజ్ అండ్ పారిశ్రామిక రంగం యొక్క వాట ట్వంటీ ఎయిట్ పాయింట్ టూ పర్సెంటేజ్ సేవా రంగం యొక్క వాట ఫిఫ్టీ ఫా ఫిఫ్టీ త్రీ పర్సెంటేజ్ అని గుర్తుంచుకోండి ఇది జీవీఏకు సంబంధించి కరెంట్ ఎకానమిక్ సినారియోలో పొందుపరచబడిన ఎకానమిక్ సర్వేలో పొందుపరచబడిన ఘనాంకాలు అదేవిధంగా మరి మరొక అంశం ఏంటంటే మనకి యాన్యువల్ గ్రోత్ ఆఫ్ జీవీఏ అట్ కాన్స్టెంట్ ప్రైసెస్ టూ మన బేస్ ఇయర్ టూ థౌజండ్ లెవెన్ ట్వెల్వ్ ఈ టూ థౌజండ్ లెవెన్ ట్వెల్వ్ బేస్ ఇయర్ ప్రైసెస్లో తీసుకున్నప్పుడు మరి అదే వ్యవసాయ రంగము అనుబంధ రంగాలు మరియు పారిశ్రామిక రంగము మరియు సేవా రంగము ఈ మూడు ప్రధానంగా తీసుకుంటాము ఈ మూడు రంగాల్లో గ్రోత్ రేట్ ఏ విధంగా ఉంది అంటే చూడండి టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ట్వంటీలో ఫోర్ పాయింట్ త్రీ పర్సెంటేజ్ వృద్ధి రేటు సాధిస్తే ఆ తర్వాత రెండు వేల ఇరవై ఇరవై ఒకటిలో త్రీ పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంటేజ్ గ్రోత్ రేటు వచ్చింది రెండు వేల ఇరవై ఇరవై ఒకటి ఇరవై ఒకటి రెండు ప్రజెంట్ ఇయర్ త్రీ పాయింట్ నైన్ గతంతో పోలిస్తే గ్రోత్ రేట్ పెరిగింది ఆ పెరుగుదలలో వచ్చిన మార్పు చూస్తుంటే టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ట్వంటీ ఇక్కడ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ట్వంటీతో వచ్చిన మార్క్ చూస్తే మనకి ఎంత అంటే రికవరీ ఓవర్ నైన్టీన్ ట్వంటీ వస్తే వన్ నాట్ సెవెన్ పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంటేజ్గా వస్తుంది అదేవిధంగా ఇండస్ట్రీలో మైనస్ ఉండేదండి టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ట్వంటీలో మైనస్ వన్
పాజిటివ్ కాదు నెగిటివ్ లోకి వెళ్ళిపోతే ప్రజెంట్ చాలా బెటర్ అండి లెవెన్ పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంటేజ్ గ్రోత్ రేటు వచ్చింది దిస్ ఇస్ అ గుడ్ సిమ్టమ్ గుడ్ ఇండికేషన్ టు ది డెవలప్మెంట్ అని చెప్పొచ్చు అదే విధంగా సర్వీస్ సెక్టార్ లో చూస్తే సెవెన్ పాయింట్ టూ పర్సెంటేజ్ గ్రోత్ రేటు టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ట్వంటీ లో ఉండే తర్వాత లాస్ట్ ఇయర్ మైనస్ ఎయిట్ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంట్ నెగిటివ్ లోకి వెళ్ళిపోయింది మళ్ళీ వెరీ వెరీ రికవర్డ్ ఇన్ దిస్ ఇయర్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ టూ అని చెప్పడం జరుగుతుంది దిస్ ఈజ్ అబౌట్ మొత్తం మన ఓవరాల్ చూసినప్పుడు జీవీఏ అట్ బేసిక్ ప్రైస్ జీవీఏ అట్ బేసిక్ ప్రైస్ అంటే ఇక్కడ బేసిక్ ధరల్లో జీవీఏ వృద్ధి రేటు రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవై లో ఫోర్ పాయింట్ వన్ పర్సెంటేజ్ వస్తే రెండు వేల ఇరవై ఇరవై ఒకటిలో మైనస్ సిక్స్ పాయింట్ టూ పర్సెంటేజ్ వస్తే ప్రజెంట్ ఇయర్ ఎయిట్ పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంటేజ్ వచ్చింది అంటే ఓవరాల్ గా ఏది చూసినా పాజిటివ్ గ్రోత్ రేటు వచ్చింది చాలా అంటే పాండమిక్ ను అధిగమిస్తున్నాము అని చెప్పడానికి ఇది ఒక మంచి ఉదాహరణ సప్లై సైడ్ అనేక అవరోధాలు ఉన్నాయని ఆర్థిక సర్వలో పేర్కొన్నారు అయినప్పటికీ అనుకున్న స్థాయిలోనే మనం ముందంజలో వెళ్తున్నాము చాలా పాజిటివ్గా వెళ్తున్నాము చాలా ఆప్టిమిస్టిక్గా వెళ్తున్నామని మనకు ఆర్థిక సర్వే చెప్పడం జరిగింది ఇవి జస్ట్ ఎకనామిక్ స్టేట్ తెలుసుకోవడానికి ఉపయోగించే కులమానాలు ఇదే విధంగా మరి ఒక్కొక్క లెసన్ సంబంధించిన అంశాలు నేను మీకు డీటెయిల్డ్గా వన్ బై వన్ వన్ బై వన్ మీకు టేబుల్ రూపంలో వాటి సంబంధించిన విశ్లేషణను అందిస్తాను మన ఛానల్ని అల్లాడి అంజయ్య ఎకానమీ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సాధ్యమైనంత మీ ఫ్రెండ్స్కి దీన్ని షేర్ చేయండి తద్వారా నేను మీకు రెగ్యులర్గా వీటికి సంబంధించిన సమాచారం అందించే అవకాశం పెరుగుతుంది ఐ విష్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్